Tu, 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 tu. Oh, OK. Hello， 大家好，我是胖子雨。那今天呢，要给大家分享一个妆容，就是我现在脸上的这一个啊、呃，叫什么妆容呢？我现在叫它日常伪素颜妆。应该是这个名字吧，我也不知道，应该就是这个名字喽。那我这个字呢，就是说，比较适合一些日常啊、呃，比如说大家去上班、去上学，就不需要化那么不需要化那么浓的妆的时候的一个妆容。<笑>我也不知道，就是嗯，因为我今天没有打算要出门嘛，就是想在家拍个视频，跟大家嗯一边聊聊天，一边推荐一下新的我新买的一个粉底。然后一边画一个这种比较日常，我平时出门五分钟就能画完的一个妆。那这个妆的重点呢，就是眉毛，还有嘴，然后是眼睛。那眉毛喜欢这个视频呢，或者想看一下这个妆容是怎么画的，或者想看我为什么眉毛是最重要的，那就继续往下看吧。OK， 好，那我先把头发扎起来。今天我要用的粉底液呢，是我昨天新买的。昨天我有去，昨天大半夜去沃尔玛，然后呢就看到了一个美宝莲的一个慕斯状的粉底液，不知道大家之前有没有见过？我之前是没有看见过，所以我觉得很新奇，而且它写的是对啊、呃、oily skin 和就比较偏油的皮肤比较好的一个粉底，它叫 Dream， 它叫 Dream Matte Mousse Foundation， 就是一个慕斯状的啊，它是小瓶子包装的。然后对，那它里面呢就长成这个样子，摸起来呢也是那种 QQ 滑滑的那种。对我还没有用过。我只有在手上试了一下，我觉得，嗯，感觉很奇特的一个妆感。对，所以我今天呢要用它做我的底妆，而且我觉得它应该算轻薄吧，我希望它是属于轻薄的，因为我今天要做的整个妆容呢是比较日常的妆容啊、呃。今天没有打算要怎么出门，就是要录一个日常的比较伪素颜的一个妆容。那我就用 Real Techniques 这个刷子，然后刷一下试一下，先试一下这个粉底怎么样。其实应该给大家出一个这个测评，但是因为今天没有打算出去，我觉得这个测评。没有什么太大的效果，因为在家很难出油。那我用刷，那我先用刷子沾一些，大概沾了这么多。然后先刷这半边脸，看一下对比好了。哦，对，那我，哦，对，我其实今天我忘记了涂 primer， 我没有涂 primer， 哦，无所谓了。我先上一下这一个，大家有感觉到什么区别吗？我觉得它的真的很自然哎，就是我涂我我把这个粉底涂在脸上，没有任何感觉，我现在感觉不到我脸上有任何东西。因为有一些粉底，你涂完会有，你会感觉它有东西在脸上。我现在感觉不到，两边有差别吗？可能在镜头上看不出来，但我用镜子看，这边比较白一些，那个肤色也更匀一些，就比较白。我看看遮瑕，遮瑕还是有的。我觉得这个真的，目前来讲我我挺喜欢的。我再上一下左半边，因为我这边有很多的斑，不知道能不能遮到。嗯，不错，我挺喜欢这个，我真的觉得这个还不错。我不知道这个配美妆蛋、配 Beauty Blender 的效果怎么样，但是我是做了一些功课，看了很多呃外国就美国的那些 YouTuber 推荐过这一个粉底，他们都是要用刷子，说用美妆蛋，嗯，不是很好用，会吃粉，所以对我改天应该出一个测评来看一下这个妆效如何，就是它的持久度。目前我非常喜欢它，真的是出乎意料，遮瑕力很好，然后很白。对我一般喜欢比自己肤色白一点点的一个粉底，嗯，目前觉得不错。做完了呢，我之前也说过，我整个五官最重要的一个必须要画的地方就是眉毛，对我就是无眉星人，所以我必须要画眉毛。那我今天我用今天要用的眉笔呢，就是花娜小姐的眉笔，这个砍刀型的眉笔，它和啊艾丽小屋都是我非常喜欢用的眉笔，就是又平价又好用。我之前也用过 Anastasia 的眉笔啊，我觉得就一般般，觉得性价比不是那么高。呃，这个东西也就五六刀六七刀。就非常好用，那个要那个多少钱？我记得二三十，我忘记了，反正我觉得没有这个好用。那我就先用这个勾勒一个眉形出来，我一定要赶快补救一下我的眉毛。我一般呢就是先用它把眉形勾勒出来，那我一般画的眉毛呢就是，嗯，一字眉就比较正常。大家可以大家可以明显看到我这边是没有毛的，就是很奇怪。这边也勾一个形状，我一般都是先把形状勾出来，然后把里面的颜色填充好，就很像那种。小时候画的那种，就是填充的那种画画，不知道大家有没有玩过？之前也很流行啊，就是那个给你画好，然后自己去填颜色的那个东西。我的眉毛就很像那个东西，就是你要自己画一个框出来，然后自己把颜色填进去。哎，真的没有眉毛，真的是，我觉得是非常影响一个人的气质，影响一个人的脸，影响一个人的妆容。如果你没有眉毛，真的就是衰，整个脸写着衰。但我有了眉毛之后，我就很有自信。我就是那种没有眉毛
，我就不会出门的人。就不管多着急的事情，就比如说有时候我朋友说，哎，出去吃饭了，别人就是说走就走，那我呢就是，哎，等一下，我要换一个眉毛先，不换眉毛我不出门的。就早上之前上课啊，就算再怎么迟到，再赶不上车，我一定要把眉毛换完我才走。对，哎，大家可以看到我这边，嗯，基本有一个眉形了，然后这边再给它填充一下。我眉头呢，基本不怎么画，我用一个有点像眼眼影刷的一个小刷子呢，我给它把把那个粉往前面带一下，这样会更自然一点。就这样，对我一般就是这样，嗯，轻微往前带。这边也是一样。OK， 好，那大家可能看到我的颜色比较浅，因为我之前头发呢就是比较浅，然后它越洗越洗，好久没有染了，它就变成有点棕黑偏深的颜色，所以我就又买了一支据说很好用的大创的眉笔。然后买了一个比较深棕色的颜色，我就是加重了一下眉尾，让它的颜色和头发比较匹配一些，就不会显得嗯很突兀。大家是不是觉得我有了眉毛比较好？我不管怎样，我是这样觉得的。我有了眉毛，我感觉我整个人就会好很多。OK， 那眉毛画好之后呢，就是眼睛，日常妆，我觉得。要打造一个伪素颜的日常妆，眼妆一定不能太重。如果眼妆重了，就不能叫伪素颜，也不能叫日常妆，因为谁没没事大白天画那么妆那么重的妆出去，对吧？所以我今天呢，啊、呃，眼影是要涂一点点。那我用的眼影呢是 Pico 的这一个有点粉紫色的眼影，对，就是抹一点点在整个眼皮，让它有一点气色。色号是多少？九十二号。嗯、哦，对焦。色号呢是九十二号的这一个 Kiko 的美呃粉紫色的一个眼影，那我就直接用手指沾一点点，然后画在眼皮的这个地方，让它呃轻轻有一点颜色就好了，不要太重。双眼皮褶皱内，我是有双眼皮的，这是比较小。<笑> OK， 好，就这样就好了。然后这边也抹一点。我感觉应该看不出什么大的区别，张闭眼应该有一些，对，就是有一点点的妆感就好了。那假睫毛呢？当然不会贴，因为那就不日常了。主要就是靠睫毛膏去刷睫毛。我觉得睫毛一定是要的，嗯，睫毛有了，整个眼睛会变大，尤其我的眼睛是比较小的，所以我必须要刷睫毛，让那个毛这样立起来、翻起来，就会显得眼睛会大一点。那我今天用的睫毛膏呢，有两支，一支呢是 Benefit 这一个卷翘型的睫毛膏，另一支呢，哦，这什么牌子？另一支呢是雅诗兰黛。另一支是什么牌子 ？OK， 另一支呢就是雅诗兰黛的这一个浓密型的睫毛膏。其实不是我买的，就是你知道美国买很多东西，尤其是雅诗兰黛兰蔻，它会送一堆这种睫毛膏的小样，所以这也是一个小样，应该算中样，还挺大的。对，那我一般呢是先刷卷翘型翘，然后等它半干的时候再刷这个浓密型的，给它刷的浓一点啊、呃，更黑一点，更粗一点，更长更纤长一点。对，那我先就开始刷这个卷翘型的睫毛膏，它是长成这个样子。那直接就是照着眼皮往上刷。哦，我一刷就刷到了眼皮上。不过等最后再补救吧。好，上睫毛刷完，剩一点点的膏体呢，就刷下睫毛。我觉得下睫毛呢，就是轻轻带过，不要太浓，因为。再怎么不晕的睫毛膏，你只要涂了下睫毛，你一旦流眼泪或者出汗或者你太累了张哈，它一定会晕。就是你涂下面的话，好，这个卷翘型的涂完，然后涂这个浓密型的，刷第二层的睫毛，只刷上面，下面我就不刷了。就是从眉毛根部，然后沿着呃有点 Z 字形的这样往上去刷。OK， 那我在镜子里呢是能明显看到我的差别的。我给大家放放大一下。大家有有看到我两个眼睛的差别吗？当然，我这边眼皮上有涂到一点点。看这个眼睛是不是比较有神？看这个眼睛是不是比较有神？就是，嗯，感觉炯炯有神的一个眼睛。这边就感觉，嗯、呃，比较碎，比较没有没有气色。OK， 那整个睫毛呢就刷完啦。这应该也是我整个。所谓的伪素颜妆最浓的一个地方，因为刷了两层的睫毛膏。有些人就会说你怎么不画眼线？我会画眼线，但是我只画在眼尾，因为我觉得如果涂满整个眼线的话，第一我眼睛比较小，如果涂完整个眼线的话会很明显，整个妆就嗯没有伪素颜的这样一个感觉。第二呢，因为刷了睫毛膏，你睫毛的根部已经有一点点断断续续，因为睫毛膏的那个黑色了，所以你整个眼睛我觉得已经没有必要再你再去画一条延展的一个线去把它们总汇总起来，所以。
，汇总起来，这个词好奇怪，就是把它们连起来，所以我只会在眼尾呢淡淡的画，轻轻的画一笔，呃，延长一下眼睛，因为我眼睛嗯确实有点小，所以要给它延长一下。那我今天要用的呃眼线笔呢是卡王蒂的棕色，棕色，棕色呢就比较自然，没有黑色那么立，显得整个人非常的怎么说怎么讲，锋利，嗯，就是棕色比较柔和，就这，我只画在眼尾，给大家拉近。有看到吗？这边有一点，这边没有，但其实还是很淡的。OK， 那眉毛画完了，眼睛画完了，只剩下最后最重要的一个呢，就是唇膏，就是我们的嘴巴。唇膏呢，对于大部分来说，大部分人，唇膏呢，对于大部分人来说也是非常非常非常重要的。但是因为我没有眉毛，所以它只能是我第二重要的东西。那我今天用的唇膏呢是。啊、呃，娇兰的 Kiss Kiss 这个色号呢是多少？三四六 Peach Party， 我都会写在下面的，大家可以去，如果喜欢这个颜色可以去看一下。那这个白管的唇膏，呃，娇兰的白管呢，我感觉像啊、呃、比较像润唇膏的一个质地，非常的水润，显色度没有那么那么高，就非常适合我们日常，比如说上学啊，或者你去面试、你去上班，就是非常比较淡的一个妆容，同时可以给你提高，同时可以给你提气色。好，就是这样的一个。橘粉色吧，应该哦，涂在嘴上可以。我先试在手上给大家看一下，就是这样的颜色，就是蛮，就是挺淡的，挺可爱的，挺青春的一个颜色。OK， 涂在嘴上，没有非常非，就是没有非常非常重的颜色。OK， 好，那整个妆容呢也就基本完成了，然后。如果要出去的话呢，再随便抓一抓头发啊什么。但我今天没有要出去，大概嗯，基本上就这样了。在家，就是。那这个呢，就是我非常非常快速、日常、伪素颜的一个妆容。其实说是伪素颜，我也画了很多东西，只不过会让你的妆感看起来没有那么重，没有那么的浓艳。对，那我今天呢就分享到这儿啦。如果你们喜欢这个妆容，或者是啊、呃、想看我出更多的视频，或者是。有什么宝贵的意见，可以都在下面留言，或者给我的视频点赞。那我也希望能收到大家的留言啊，包括我的视频啊要如何改进啊，要拍一些什么话题啊，或者是说我啊说话，或者是表达，或者是介绍什么东西，有什么需要改进的地方，你们都可以告诉我。嗯，对，如果你们喜欢我，好，那就这样了，那下次再见了，拜拜。OK， 刚刚录视频的时候好像忘了说。我这个脸啊，这个粉底，就是这个粉底，真的好好用。因为我刚刚又在镜子里欣赏了一下我的皮肤，就是怎么能那么好，而且没有任何的妆感。我觉得我应该去做一下它的评测，它的啊、哦、测评，它的持妆力的那种视频。我觉得嗯，应该推荐给大家。